მოკლედ ხშირად მეკითხებით ხოლმე როგორ უნდა დაიგრუნდოს ტილო. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გაჩვენებთ ერთ ხერხს როგორ შეიძლება დაგრუნდოთ ტილო ან მუყაო. მაქვს ესეთი ტილო, რომელიც უკვე გადაჭიმული არის ამ მდგომარეობაში ვიკიდე და არის კიდეც დაგრუნდული, თქვენ ხედავთ რომ არის თეთრი ფერის, ეს ნიშნავს რომ დაგრუნდულია. მაგრამ დამატებით მაინც გრუნტავ ხოლმე ხანდახან თუ თვლი რომ არის საჭირო დამატება. ასევე მაქვს ესეთი მუყაო, რომელსაც აქვს ესეთი ფაქტურა. და გაჩვენებთ როგორ შეიძლება დაიგრძოს ტილო. ეს გახავთ პევეა. ნა რომ ეს შეგიძლიათ შეიძინოთ მაღაზიებში საკანცელარიოში და ელიავაზე. და ანუ ერთ-ერთი ხერხი რითიც შეიძლება რომ დაიგრძოს ტილო, არის სწორედ ეს პევეა. ევე არის ასეთ თეთრი ბლანტი სქელი მასა. აა თუმცა მე ამ შემთხვევაში მაქვს გარეული ცოტაოდენი წყალი, რადგან მუყაოს ბრუნტავ ხოლმე უფრო წყალ გარეული პევიათი რამდენიმე ფენად. მაგრამ ასევე შესაძლებელი არის რომ სქელი მასით დაგრუნტოთ ტილო. შეგიძლია შეგიძლია დაგრუნტოთ მასტეხინით, უბრალოდ ასე მასტეხინით წაუსვათ. ოღონდ აუცილებლად უნდა წაუსვათ ერთი მიმართულებით რომ არ დარჩეს ტილოს ზემოდან ზოლები უნდა იყოს თანაბრად გადასმა ან შეგიძლიათ წაუსვათ ესეთი სქელი ფუნჯით ჩოთქით ზედაპირ ესე თანაბრად დაგმიტავთ ტილოს აა შეგიძლიათ შეგიძლიათ წაუსვათ რამდენიმე ფენა ერთ ფენას დაცვით და გააშრობთ აი ხედავთ როგორი მიმართულებით უსმევ ამას აა ტილოს ცოტა სქელი პევეათი დაგრუნტვა უფრო მოუხდება მაგრამ რაც შეეხება მუყაოს სწორედ ამ შემთხვევაში სწორედ ამიტომ აქვს გარეული ცოტაოდენი წყალი რომ ამას ჭირდება ძალიან კარგად დაგრუნტვა იმიტომ რომ ეს არის ხაოიანი ზედაპირი ზოგჯერ ამ მუყაოს იყენებენ როგორც ტილოს ეფექტს თუმცა ამ მუყაოს ამოვსება არის ძალიან რთული რადგანაც შედის ძალიან ბევრი საღებავი განსაკუთრებით როდესაც მასზე მუშაობა ხდება ზეთის საღებავებით მეორე მხარე მეორე მხარე ამ მუყაოს აქვს პრიალა ზედაპირი რომის დაგნოტაც შეიძლება ასევე სქელი ფენით წყალ გარევის გარეშე პევეათი და იგრუნტება ძალიან მალე ის ერთულად არა როგორც ამ შემთხვევაში ეს ზედაპირი თუმცა ამ ზედაპირს აქვს თავისებური ეფექტი მუშაობის ზოგისთვის ეს ზედაპირი უფრო მისაღები არის ზოგისთვის პრიალა ზედაპირი მე პირადად მიჩევნია პრიალა ზედაპირი მაგრამ დაგნოტის თვალსაზრისით უფრო ნათელი რო იყოს თქვენთვის სწორედ ამოვირჩიე ეს ხავიანი ზედაპირი. ამას არ ჭირდება მიმართულებები ზუსტი და თანაბარი, რადგანაც წყალგარეული როდესაც არის კარგად გაიჟღითება და კარგად შევა მის ხვრელებში და ერთი ფენა თან საკმარისი არ იქნება. როგორ უნდა მიუხდეთ რომ საკმარისი არის თუ არა დაგრუნტვა, ეს კითხვა დარწმუნებული არ გაგიჩდებათ და სწორედ ამ კითხვის ამ კითხვაზე გიпасуხებთ რომ აა დაგნოტული არის თუ არა მიხვდები ის იმით რომ ზედა ფენას თითქოს გადაფარებული იქნება ლენტასავით თხელი აპკი და ხელს რომ გაუსმევთ ხავები იქნება უფრო ამოვსებული დატუმბული ამითი უკვე მიხვდებით რომ ეს ზედაპირი არის დაგნოტული სულ ცოტა ხანში გაშრება და უკვე წაუსმო შემდეგ მეორე მესამე პირს ეს არის ერთი ხერხი რაც ძალიან მარტივია და ყველასთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს. თუ დაგაინტერესებთ დაგნუტვის ვიდეოები, შემდეგ ვიდეოში უკვე აუხსნი როგორ შეიძლება დაიგრუნოს სხვა მასალებით საჭირო ინვენტარი, სამუშაო მასალა. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარის ხილაკს. მომავალ შეხვედრამდე.